இதுவரைக்கும் நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிடாத ஒரு காண்டினென்ட்டுக்கு கிளம்பியாச்சுங்க லாஸ்ட் டைம் அதோட தலையை மட்டும் போயிட்டு லைட்டாக டச் பண்ணிட்டு வந்துட்டோம் பட் இந்த தடவை கம்ப்ளீட்டாக உள்ளே போயிட்டு ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ண போகிறோம் வெல்கம் டு ஆப்ரிக்கா மக்களே ஏன் கூட சேர்ந்து நீங்களும் டிஜிட்டலாக பயணம் பண்ணுங்கள் ஆப்ரிக்காவுக்கு இந்த வாட்டி நம்ம மூணு கண்ட்ரிஸ் போக போகிறோங்க ஆறு மணிக்கு டேரெக்டாக சென்னையிலேருந்து நம்மளுக்கு பாம்பேக்கு ஃப்ளைட்டு பாம்பேலேருந்து நாளைக்கு அதிகாலை ஃப்ளைட் பிடிச்சி டேரெக்டாக வந்து ஆப்ரிக்காவுக்கு இப்போ லேண்ட் ஆக போகிறோம் கென்னியன் ஏர்வேஸில் தான் ட்ராவல் பண்ண போகிறோம் ஒரு அருமையான பயணமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடவுளை வேண்டிக்கிட்டு எல்லார்த்தையும் ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு கிளம்பலாமா வணக்கம் மக்களே இல்லை எப்படி இருக்கீங்க நான் சூப்பராக இருக்கேன் நீங்கள் எல்லாம் வேறு லெவலாக இருப்பீங்கன்னு தெரியும் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஒரு வழியாக ஏர்போர்ட் வந்து சேர்ந்தாச்சுங்க எனக்கு அது ஏன்னே புரியல காரு எல்லாம் உள்ளே போகலாம் ஆனால் ஆட்டோ மட்டும் உள்ளே போகக்கூடாது அட்லீஸ்ட் ஆட்டோ உள்ளே வரத்துக்கு கிட்ட வரத்துக்காக பர்மிஷன் கொடுக்கணுங்க ஏன்னா வந்து ஒரு ஆள் ரெண்டு பேர்லாம் வந்து ஆட்டோவில் தான் வர போகிறாங்க எல்லோரும் காரில் வர முடியுமா நீங்களே சொல்லுங்கள் நம்ம பர்ஃபெக்டாக வந்தாச்சு ஒரு நல்ல விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்றைக்கி வந்து ஏர் இண்டியாவில் ஃப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ ஏர் இண்டியா விஸ்டார் ஆக்கு சென்னையில் டெர்மினல் ஃபோர்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபஸ்ட்டு கிட்டுக்குள்ளே நேராக நீங்கள் நடந்து போயிடலாம் அந்த டெர்மினல் தான் கொடுப்பாங்க நீங்கள் ரொம்ப தூரம் நடக்க தேவையில்லை இதே நீங்கள் நார்மல் டொமஸ்டிக் ஃப்ளைட்டாக இருந்தால் அந்த கோடிக்கு போனோம் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா ஏர் இண்டியாவோட அந்த புது ஃப்ளைட் இருக்குல்ல சிக்ஸ் டென்னுக்கு மும்பை போகிற ஃப்ளைட் இது வந்து எத்தனை நாள் கூட போகிறாங்களான்னு தெரில ஏன்னா அது ரொம்ப ஆன் அண்ட் ஆஃபாக இருக்குது இந்த டைம் டேபிள் இப்போத்துக்கு நம்மளுக்கு சான்ஸ் கிடச்சிது அந்த பூசா வாங்கியிருக்காங்களா ஏர் பஸ் ஏ த்ரீ ஃபிஃப்டி பெரிய ஃப்ளைட்டு ஒயிட் பாடி அதில் தான் நீ ஃப்ளை பண்ண போகிறோம் பாம்பேக்கு வாங்க ஜாலியாக போகலாம் செக்கின்லாம் வந்து எதுவும் இல்லை டேரெக்டாக அப்படியே உள்ளே போயிட வேண்டி தான் போர்டிங் பஸ் கையில் இருக்குது மணி கரெக்டாக அஞ்சு தாங்க ஆகுது ஸோ ஏர்போர்ட் நல்லா ஃப்ரீயாகவே தான் இருக்குது ஏர் இண்டியாவுக்கும் விஸ்தார் ஆகும் இந்த பக்கம் கொடுத்த நல்ல விஷயமாக தான் படுது நல்லா ஜாலியாக ஃப்ரீயாக போயிடலாம்ல இந்த ஆப்ரிக்கா ஆக்சுவலாக விசா எடுக்கிறத விட ஏகப்பட்ட அதர் ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்குங்க அதுதான் நீங்கள் நினச்சி பார்க்குறதோட காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும் ஸோ ஒன்று ஒன்றா ஒன்று உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் உள்ளே போய்ட்டு நிறையா பேச வேண்டியது இருக்குது நீங்கள் ஆஃப்ரிக்கா பிளான் பண்ணுறீங்கன்னா கொஞ்சம் நீங்கள் முன்னாடியே முன்னேற்பாடுகள் அதிகமாக பண்ண வேண்டியது இருக்குங்க நீங்கள் செக்கின் பேக்கேஜ் எல்லாமே ட்ராவல் பண்ணுறது ஒரு பயங்கர வரப்பிரசாதம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க போய் லைனில் நிற்க தேவையில்லை நீங்கள் வெப் செக்இன் பண்ணோடனே போர்டிங் பாஸ் உங்கள் மெயிலுக்கு வந்துடும் அதை வச்சு நேராக உள்ளே வாக் இன் பண்ணிடலாம் நீங்கள் ஒன் ஹவர் முன்னாடி வரணும்னு கூட அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் இல்லை ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் முன்னாடி வந்தால் போதும் எனக்குலாம் உண்மையிலே ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது ஸோ செக்யூரிட்டி செக் முடிச்சுட்டு அப்படியே அந்த ஊக்கம் போயிடலாம் வாங்க ட்ராவல் லைட்டுங்க அதான் ஜாலியாக இருக்கும் அந்த அருக்கு பாருங்க கீழே அதான் நம்ம ஃப்ளைட்டு மணி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் தான் வந்து அதுக்குள்ளே போர்டிங்காக ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க இந்த ஃப்ளைட் முன்னாடியே வந்துடுங்க இங்கே நமக்கு இங்கே நின்று ஒன் ஹவர் கிளீனிங்லாம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் சுத்தம் இந்த ஃப்ளைட்டை பற்றி உங்களுக்கு நிறைய சொல்ல வேண்டியது இருக்குது கண்டிப்பாக நம்ம நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் ஏர் இண்டியாவோட ஒரு ப்ரைடு அப்படின்னு சொல்லலாம் கொஞ்ச நாளைக்கு தான் இது வந்து டொமஸ்டிக்கில் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கண்டம் விட்டு கண்டம் ஃபாரின் மட்டும்தான் பிறக்கும் ஏன்னா அந்தளவுக்கு ஒரு அட்வான்ஸ்டு ஃப்ளைட்டு இது உள்ளே போய் பார்ப்பீங்க நீங்களே அசந்து போயிடுவீங்க பாருங்கள் இந்தியாவோட ஃபர்ஸ்ட் ஏர்க்ராஃப்ட் இது ஒரு ஏர் இண்டியா ஃபேன் பாய்க்கு சரியான ஒரு ட்ரீட் எனக்கே நான் கொடுத்துக்கிறேன் அதுதான் இந்த ப்ராண்ட் நியூ ஏ த்ரீ ஃபிஃப்டி என்னவா மின்னுது பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கிராஃப்ட்டுங்க இப்போ வந்து ரெண்டோ மூணோ வந்துருச்சு ஏகப்பட்ட ஏர்க்ராஃப்ட் புதுசு புதுசாக வந்துக்கிட்டே இருக்குது ஏர் இண்டியா ஃப்ளீட்டுக்கு ஒயிட் பாடி ஏர்க்ராஃப்டில் இருக்க அந்த கிக்கே தனிங்க எத்தா தண்டியாக இருக்குது பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு ஒரு மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் எங்கன்னா இந்த இது இருக்குது பார்த்திங்களா இன்ஜின் அதில் தாங்க உங்களுக்கு இருக்கும் இது வந்து காண்டினென்ட் விட்டு காண்டினென்ட் போகிறது ஸோ செம்ம பெருசாக இருக்கும் நம்ம இண்டிகோலாம் இது பக்கத்தில் இருந்து நின்னா குழந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அதாவது ஏ த்ரீ டுவெண்ட்டி ஏர்க்ராஃப்ட் சொல்கிறேன் அவங்கக்கிட்டே ஒரு பெரிய ஏர்க்ராஃப்ட் இருக்குது அந்த டர்க்கி போகிறது டர்க்கி ஷார்லன்ஸே வாங்க இதோட டூர் கண்டிப்பாக தருவேன் ஐ ஹாவ் டு கிவ் திஸ் டூர் வா வேர் இண்டியா த ப்ரைட் ஆஃப் இந்தியாவா கென்னியன் ஏர்வேஸ் போகிறல அது வந்து இந்த ப்ரைட் ஆஃப் ஆஃப்ரிக்கா அப்படின்றாங்க இப்போ நம்ம இன்றைக்கி ரெண்டு ப்ரைடில் ட்ராவல் பண்ண போகிறோம் என்னங்க ஆரம்பிக்கலாமா திருமணி ஜஸ்ட் லுக்கிங் லைக் பிஸ்னஸ் கிளாஸ்
அந்த சீட் பெல்ட் எப்படி போடணும் அதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து சொல்லி தருவாங்கள்ல ஆர்எஸ்எஸ் அதுக்கு வந்து ஏர் இண்டியா ஒரு வீடியோ ரிலீஸ் பண்ணாங்க யூடியூப்பில் இது பயங்கர ட்ரெண்டிங் ஆச்சு நானே இது பார்த்து பயங்கரமாக கமெண்ட்லாம் பண்ணேன் நான் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மேட்ரு தான் இது ஸ்டார்டிங்கே நம்ம தமிழ் கல்ச்சரில் இருந்தால் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ஏர் இண்டியாவோட அஃபிஷியல் வீடியோ இது வேற மாதிரி வேற மாதிரி ப்ரோ இந்த ஃப்ளைட்டில் ஏகப்பட்ட டெக்னாலஜி இருக்குங்க நம்ம மிடிலில் உட்காந்துருக்கோமேன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கவலையே பட வேணும் எல்லாத்தையும் நீங்கள் இது வழியாக பார்க்கலாம் ஆரம்பிக்கலாமா டிம் பண்ணிட்டாங்க லைட்டை ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து இங்கிலீஷ் போட்டுக்கலாம் லோடிங்கு இருங்க செட் பண்ணிட்டு கூப்பிட்றோம் உங்களுக்கு யாரும் நினைக்க வேணாம் ஒரு ஃப்ளைட்டுக்கு இவ்வளோ ஹைப் பண்ணுறேன்னு இது ஒருத்தது ஹைப்புங்க ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே மூவி இருக்குது இது நம்ம நார்மலாக பார்த்துருக்கோம் இதுக்கப்புறம் வர ஃபீச்சர்ஸ் தான் வேறு மாதிரி இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து எமிரேட்ஸ் அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ஃப்ளைட்ஸில் இருக்கிறது இப்போ நம்ம இதிலே வந்துருச்சு இது வந்து மூவிஸ் டிவிஸ் ஆடியோ இதெல்லாம் நம்மளுக்கு வேணாம் நேராக கீழே வந்துடலாம் லைவ் மேப் இருக்கா இது அப்படியே தள்ளுங்க எங்கிட்ட கேமரா அப்படின்னு இருக்கு பார்த்திங்களா இது அழுத்துங்க டேக் ஆஃபை நம்ம உள்ளே உட்காந்துக்கிட்டே ரசிக்க முடியும் ஜஸ்ட் வாவ் இது வந்து மேலே இருக்க கேமரா இது வந்து கீழே இருக்க கேமரா நம்மளுக்கு அந்த வீல் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ அந்த கேமரா இது தான் இதில் ஸ்பெஷாலிட்டியே வந்தால் மறக்காமல் பாருங்கள் இந்த ஃப்ளைட்டில் இது இருக்குது நம்ம நார்மலாக ஃப்ளைட் பண்ணுற ஏ த்ரீ டுவெண்ட்டி விட இது எக்கச்சக்கமான பவர் தேவைங்க நம்ம அடித்து நவுத்தது என்ன ஒரு ஸ்டெயிட் கோட்டில் போகுது பாருங்க வெளிலலாம் இந்த வாட்டி பார்க்க தேவையில்லை ஜாலியாக நம்ம லைவ் கேமராவில் பார்ப்போம் அப்படியே பாருங்கள் கேமரா மாற்றி மாற்றி வச்சு ஃபுல்லாக அவங்களே டெலிகாஸ்ட் பண்ணுறாங்க மேலே கீழே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம வந்து சென்னையோட வியூவை வந்து இந்த கேமரா வியூவில் இது ரசிக்க போகிறோம் தாறு மாதிரி இருக்க போகுதுன்னு நினைக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸு ஓ காது அடைக்கிற ரெப்பவே சரியான ஸ்பீடு இதுக்கு வந்து ஹையர் ரன்வே தேவை அங்கே வரங்க இப்போ இது உள்ளே போகும் பாருங்க செம்மையாக இருக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இது தான் நம்ம சென்னை சென்னை ஏர்போர்ட் இப்படி தான் இருக்குது எவ்வளோ அழகாக உள்ள போகுது பார்த்தீங்கன்னா வேற மாதிரி ப்ரோ ஏர் இண்டியா எங்கேயோ போயிட்டிங்க நீங்கள் போயிடும் அந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா ஃபுட் சர்வீஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க எவ்வளோ சின்ன ஃப்ளைட்டாக இருந்தாலுமே ஏர் இண்டியா சாப்பாடு தருவாங்கப்பா ஸோ கும்முன்னு சாப்பிட்டு ஜம்முன்னு போயிறாங்க வேண்டிதான் மேப்லாம் கூட செம்மையாக இன்டெகிரேட் பண்ணியிருக்காங்க தாறு மரம் இருக்குது நோ பேர்ட்ஸ் டு எக்ஸ்பிளைன் திஸ் வீட் ஏர் இண்டியா இதே மாதிரி நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணிங்கன்னா வேற மாதிரி போயிடலாம் ப்ரோ நீங்கள் அவ்வளோதான் ஸோ ஒன்று நம்ம மும்பை சேரத்துக்கு வந்து கொஞ்சம் நேரம் தான் பாக்கி இருக்கு தேங்க்யூ ஐ திங்க் இது ஸ்நாக் இல்லைன்னு நினைக்கிறேங்க ஆறு மணி ஃப்ளைட்டு ஸ்நாக் தருவாங்க அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு ஃபுல் கோர்ஸ் டின்னரே கொடுத்துருக்காங்க இல்லை ஏர் இண்டியா யார் இல்லைடி ஒரு ஆறு மணி ஃப்ளைட்டுக்குலாம் டின்னர் தர நான் சத்தியமாக ஸ்நாக்ஸ் தான் ஒரு எதிர்பார்த்தேன் லெட்ஸ் ஹாவ் திஸ் பியூட்டிஃபுல் கோர்ஸ் டின்னர் மெனு அழகான ஒரு ரைஸு ராஜ்மா அப்புறம் ஒரு சாஃப்டான ரொட்டி கேர்டு இதுதான் எனக்கு எதுக்கு புரியல கேரட்டு பொரியல் அப்புறம் ஒரு கேக் தாறு மரம் டின்னருங்க சாப்பிட்டு அப்படியே நான் கொண்டு வந்து தூங்குறேன் மும்பையில் கண்டிப்பாக பண்ணுவோம் ஓகே பாம்பே வந்தாச்சுங்க நைட்டில் பாம்பே வந்து அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் வெளில பார்க்குறதுக்கு பட் இப்போ அங்கே விட இந்த வியூ இன்னும் தாறு மரம் இருக்குது ஆத்தாடி ஆத்தா பர்ஃபெக்டாக பைசா வசூலுங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி ஆகணும் இந்த தெரிது பார்த்தீங்களா இதுதான் ரன்வே வந்து ரன்வேல பக்கா வந்து லேண்ட் ஆக போகிறோம் வியூவை மாற்றுவோம் கமான் 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 டச் டவுன் இன் டென் நைன் எயிட் செவன் சிக்ஸ் போடு 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 வேற மாதிரி கிறங்கியாச்சு இவ்வளோ பார்த்துட்டோம் இங்கே இருக்க ரெஸ்டாரண்ட் பார்க்கணும் இல்லை இது வந்து ஆக்சுவலாக சின்னதுங்க சென்ட்ரல் இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு ஒன்றும் பெரிய ரெஸ்டாரண்ட்லாம் இருக்குது பட் ஹார்ட்ஃபுல்லாக சொல்கிற வேறு லெவல் சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்கேன் கீழே போய் பேசுவோம் டைம் ஆகிடுச்சு வெளில போயிடலாம் நம்ம வந்து இறங்கியாச்சுங்க மும்பையில் இங்கே மூணாவது ஏர்கிராஃப்ட் பார்க்குறோம் ஏய் எக்கச்சக்கமாக வாங்கிட்டாங்க போல இருக்குங்க வேறு மாதிரி இருக்குது நம்ம லாஸ்ட் இறங்கினால வீல் சேரில் போகிறோம் ஸோ இப்போ இது வந்து அடுத்த டிப்பாச்சர் நோக்கி கிளம்புதுங்க ரெடி பண்ணுறாங்க எல்லாத்தையும் இன்னும் வேகமாக தெரியுமா ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க சல்யூட் ஏர் இண்டியா நம்ம ரிட்டர்னும் வந்து கென்யா டு இண்டியா வந்து ஏர் இண்டியாவில் தான் வரும் பட் அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஓல்டு ஏர்கிராஃப்ட்ஸு இந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்குமான்னு தெரியாது பட் இந்த ஜேர்னி கண்டிப்பாக மன
என்ன அழகாக இருக்குல்ல நம்ம சென்னை ஏர்போர்ட்டு புதுசாக மாற்றிருக்காங்க இங்கே பட் இந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்க்கு வரும் கூடிய சீக்கிரம் வரும்னு நம்புவோம் நம்மளோட பெங்களூர் ஏர்போர்ட் மும்பை ஏர்போர்ட் டெல்லி ஏர்போர்ட் இது எல்லாமே அந்தளவுக்கு தரமாக இருக்குங்க சரி முக்கியமான விஷயம் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன்ல அது நம்ம ஆல்ரெடி தமிழ்நிலையே வச்சுருப்போம் ஊசி போட்டால் தான் நீங்கள் ஆஃப்ரிக்காக்கே போக முடியுமாங்க நம்ம இப்போ இமிகிரேஷன் அதுக்கப்புறம் நம்ம இதெல்லாம் கிளியர் பண்ணுவோம்ல அப்போ இதை பற்றி நம்ம செக் பண்ணணும் பட் எல்லோ வேக்சின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று வச்சுருக்காங்க எல்லோ ஃபீவருக்காக இதை போடுறாங்க அதை நீங்கள் வந்து குத்துனா மட்டும்தான் இந்தியாவிலேருந்தே உங்களால் எக்ஸிட் ஆக முடியுமா அதோட ப்ரொசீஜர் என்னன்னு சொல்லிட்டு நான் ஜஸ்ட் ஷூட் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்துட்டு வந்துருங்க நானே லாஸ்ட் மினிட்டில் சரியான டென்ஷனில் தான் போய் போட்டேனே ஏன்னா அதை பற்றின ஒரு அவேர்னஸே நம்ம ஊரில் இல்லைங்க நீங்கள் ஆஃப்ரிக்கா அப்புறம் சவுத் அமெரிக்காவில் ஒரு நாற்பத்தெட்டு கண்ட்ரி இருக்கான் அங்கெல்லாம் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணணும்னா இந்த வேக்சின் கண்டிப்பாக போட்டே ஆகணுமா இந்தியாவோட நல்லதுக்காக ஸோ அது போய் பார்த்துட்டு வந்துருங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம ஜேர்னி அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிட்டே இருக்கலாம் இந்த எல்லோ ஃபீவர் வேக்சினோட ப்ரொசீஜர் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி எத்தனை பேர் என்ன மாதிரி இருந்தீங்க எல்லோ ஃபீவர்னாலே என்னென்னு தெரியாமல் சத்தியமாக சொல்கிறேன் இந்த விசா ப்ரொசீஜர்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணுற வரைக்கும் எனக்கும் எல்லோ ஃபீவர்னா என்னென்னே தெரியாதுங்க நான் வந்து அந்த எல்லோ ஃபீவர்னு படித்தோடனே எங்கள் வீட்டில் சொன்னேன் மஞ்சக்காமாலையாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொன்னாங்க நானும் அப்படி தான் நினச்சிக்கிட்டு போனேன் கடைசியில் பார்த்தா அது ரொம்ப ரொம்ப கொடூரமான ஒரு வியாதியாங்க இந்த கொரோனாலாம் வந்தால் பத்து பேருக்கு வந்துச்சுன்னா எட்டு பேர் போயிடுச்சிருவாங்களா ரெண்டு பேர் தான் சாவாங்களாம் பட் இந்த எல்லோ ஃபீவர்லாம் வந்துருச்சுன்னா பத்து பேரில் எட்டு பேர் செத்துருவாங்களாம் ரெண்டே பேர் தான் பழைப்பாங்களாம் அந்த அளவுக்கு கொடூரமான வியாதி நல்ல வேலை பை காட்ஸ் கிரேஸ் இந்தியாவில் ஒன்றும் இந்த வியாதி வரலை அப்படி வந்துச்சுன்னா கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாதுங்க அந்த அளவுக்கு மோசமானது ஸோ அதனாலேயே நம்மளுக்கு இந்த வேக்சின் பற்றின அவேர்னஸ்லாம் இல்லையோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தோணுது ஸோ நீங்கள் யாராவது ஆப்ரிக்காவோ இல்லைனா வந்து சவுத் அமெரிக்கா இல்லை வந்து சென்ட்ரல் அமெரிக்கா இந்த ஏரியாலாம் வந்து நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணுறதா இருந்தால் இந்த எல்லோ ஃபீவர் வேக்சின்றது மஸ்ட்டுங்க ஓகே இதோட பின் விளைவுகள்லாம் நீங்கள் வந்து பின்னாடி பார்ப்பீங்க அதாவது வியாதி வரதில்லை இது சர்டிஃபிகேட் இல்லைனா நீங்கள் போகவும் முடியாது வரவும் முடியாது வேறு வேறு வீடியோஸில் அப்படியே டீட்டெயில்டாக பார்த்துக்கிட்டு போவோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ரொசீஜர் இந்த எல்லோ ஃபீவர் வேக்சின் நீங்கள் குத்தணும்னா ரெண்டே ரெண்டு இடத்துல மட்டும் தாங்க சென்னையில் குத்துறாங்க சென்னையில் இல்லை தமிழ்நாட்டிலேன்னு நினைக்கிறேன் ஒன்று வந்து கிண்டி கிங்ஸ் இன்ஸ்டியூட்டு ரெண்டாவது வந்து போர்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு இருக்குது இந்த சீமெண்ட்லாம் இருக்கல கடலில் போகிறவங்க அவங்களுக்கான இடம் அது ஸோ நீங்கள் அங்கேயும் போய் குத்திக்கலாம் இந்த கிண்டி கிங்ஸ் இன்ஸ்டியூட்டில் உங்களுக்கு வந்து காசும் கொஞ்சம் அதிகம் அதே மாதிரி அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கணுங்க வாரத்தில் ரெண்டு நாள் தான் குத்துறாங்க பட் இந்த போர்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷனில் நீங்கள் வந்து அப்பாயின்மெண்ட் எதுவும் வாங்க வேணாம் ஏதோ ரெண்டு நாள் மட்டும்தான் கூகுளில் அப்டேட்டட் டைமிங்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் அதை பார்த்துக்கோங்க மோஸ்ட்லி மண்டே அண்ட் வெட்னஸ்டே அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அது மட்டும் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை நம்மளோட பீச் ரயில்வே ஸ்டேஷன் இருக்குது பார்த்திங்களா அது பக்கத்தில் தான் பயங்கர ஆர்கனைஸ்டுங்க கவர்மெண்ட்டோட இடம் மாதிரியே இல்லை அழகாக உள்ளே போனோன்னே டோக்கன் கொடுத்துட்றாங்க காலைல சிக்ஸ் ஓ கிளாக்லாம் அங்கே போய் டோக்கன் வாங்கிடுங்க நான் தான் சீக்கிரம் போனேன்னு பார்த்தா காலைல அஞ்சு மணிக்கெலாம் அங்கே ஆளுங்க இருந்தாங்க ஸோ டோக்கன்லாம் வாங்கி முடித்தோடனே உள்ளே உட்கார வைப்பாங்க எட்டு மணிக்கு மேலே டாக்டர்ஸ் வருவாங்க வந்து உங்களுக்கு ப்ரீஃபாக அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு அழகாக குத்திட்டு அடுத்த ஒரு ஒன் ஹவரில் உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட் கொடுத்து அமுச்சிருவாங்க ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த கென்யா அதுக்கப்புறம் ஒன்று கொஞ்சம் சில நாடெலாம் போகிறீங்கன்னா அவங்க அடிஷ்னலாக போலியோ சொட்டு மருந்து ஊற்றுறாங்க ஏன்னா அங்கெல்லாம் போலியோ வாதியும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இப்போ எனக்கு என்னென்னால நம்ம ஆஃப்ரிக்கா ட்ரிப் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இந்த அளவுக்கு வியாதியை பற்றி சொல்லி பயமுத்திட்டாங்க அது நினச்சா தான் கொஞ்சம் பதட்டமாக இருக்குது பட் எல்லாம் மேலே இருக்கோம் பார்த்துப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளும் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ நீங்கள் யாராவது இங்கே ட்ராவல் பண்ணுறீங்கன்னா இருந்தால் ரூல்ஸ் படியும் தேவை உங்கள் சேஃப்டிக்காகவும் தேவை இந்த எல்லோ ஃபியூர் வேக்சினை மறக்காமல் குத்திக்கோங்க எவர் பியூட்டிஃபுல் மும்பை ஆர் போட்டுங்க ஆஹா என்ன ஒரு அழகடாயப்பா சரி அந்த எல்லோ ஃபீவர் பற்றி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அது எந்த அளவுக்கு ஒரு கொடூரமான வே அதிகம்னு நான் சொல்லியிருப்பேன் உங்களுக்கு ஸோ நீங்கள் கவர்மெண்ட் சொல்கிறாங்கன்னு இல்லாமல் நீங்களாக அந்த சைட்லாம் ட்ராவல் பண்ணுறீங்கன்னா தயவு செஞ்சு குத்தின்றீங்க மக்களே உங்கள் சேஃப்டிக்கும் நல்லது ரெண்டாவது நம்மளுக்கு இங்கே இந்தியா விட்டு எக்ஸிட்டும் பண்ண விட மாட்டாங்க அப்படி நீங்கள் வேறு எதாவது கண்ட்ரி வழியாக வந்தீங்கன்னா உங்களை திரும்ப என்ட்ரியும் பண்ண மாட்டாங்க கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா பெரிய பிரச்சனை ஸோ இந்தியாவுக்குள்ளே அந்த வியாதி வந்
அங்கேருந்து நம்ம வந்து உகாண்டாவோட ஒன்லி ஏர்போர்ட் இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட்டான என்டிபிக்கு போகிறோம் ஸோ இதெல்லாம் நான் கிளியர் பண்ணிவிட்டு அங்கிட்ட வந்து பேசுகிறேன் மும்பையில் எல்லாமே நல்லாயிருக்குங்க இந்த இமிகிரேஷனை தவிர ஏன்னா எக்கச்சக்க ஃப்ளைட்ஸ் இருக்கா இங்கே இன்டர்நேஷ்னலுக்கு ஸோ அதனால் பயங்கர ஸ்லோவாக இருக்கும் பட் இவர் இந்த எல்லோ ஃபீவர் வேக்சின் பற்றி கேட்கவே இல்லை ஸோ தெரியாது போல் இருக்கு இவருக்கு பட் நம்ம அங்கே ஊசி குத்தும் போது ஒரு அண்ணா சொன்னார் அவரை வந்து போர்டிங் கேட் வரைக்கும் போய்ட்டு ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ரிஸ்க் எடுக்க வேணா நீங்கள் குத்திருங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம சேஃப்டிக்கு முக்கியம் ஓகேவா கேட்கல கொஞ்சம் வருத்தமாக தான் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் விடுங்க மக்களே இப்போ நம்ம வந்து வீசா பற்றி பார்த்துடலாம் இப்போ நம்ம ட்ராவல் பண்ணுறது வந்து ஈஸ்ட் ஆஃப்ரிக்கன் டூரிஸ்ட் வீசா அப்படின்னு இதில் மொத்தம் மூணு கண்ட்ரி பார்க்கலாம் சார்ஜஸ் வந்து நூறு டாலர் கென்யா உகாண்டா ரவாண்டா ஸோ இந்த மூணு வந்து நீங்கள் இதே விசா வச்சு விசிட் பண்ணிக்கலாம் மல்டிபிள் என்ட்ரி இந்த மூணு கண்ட்ரிக்குள்ளே நீங்கள் எத்தனை தடவை வேணால் உள்ளாரியே போயிட்டு போயிட்டு வந்துக்கலாம் தேர்ட்டி டேஸோ நைன்ட்டி டேஸோ வேலிடுன்னு நினைக்கிறேன் அது நான் நோட்டே பண்ணலேன் ஏன்னா நம்ம இருக்க போகிறது வந்து தேர்ட்டி டேஸ்க்குள்ளே தான் ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ப்ரொசீஜருங்க நீங்கள் ஜஸ்ட் அவங்களோட ஆன்லைன் வெப்சைட்டுக்கு போயிட்டு உங்கள் பேசிக் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துட்டு பேமெண்ட் மட்டும் பண்ணால் போதும் ஒரு நாள் இல்லை ரெண்டு நாளில் வீசா வந்துடும் நீங்கள் ரொம்பலாம் டென்ஷன் ஆகிக்க வேணாம் ஆஃப்ரிக்கன் விசாஸ் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் பட் உகாண்டாவுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா மட்டும் அந்த விசாவோட எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியாலேயே இந்த எல்லோ வேக்சின் சர்டிஃபிகேட் இருக்குது எனக்கு அதை பார்த்து தான் நான் மெயினாக போனால் அதுக்கப்புறம் தான் எல்லோ வேக்சினை பற்றி அந்தளவுக்கு நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க எந்த கண்ட்ரிலே நீங்கள் என்ட்ரி ஆகிறீங்களோ அந்த கண்ட்ரி மூலிமா நீங்கள் வந்து ஈஸ்ட் ஆஃப்ரிக்கா விசா எடுக்கணும் இப்போ கென்யா என்ட்ரினா கென்யாவில் எடுக்கணும் உகாண்டா என்ட்ரினா உகாண்டாவில் எடுக்கணும் ரவாண்டா என்ட்ரினா ரவாண்டாவில் எடுக்கணும் அது ஒன்ஸ் நீங்கள் என்ட்ரி ஆகிட்டிங்கன்னா மூணுத்துலேயே எங்கள் வேணா சுற்றி வந்துக்கலாம் தெளிவாக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மேபி உங்களுக்கு உகாண்டா இந்த விசா லிங்க் வந்து கீழே தரேன் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி இ விசாலாம் அப்ளை பண்ணும்போது அந்த கண்ட்ரி கோடு கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா நிறைய ஃபேக் வெப்சைட்ஸ் இருக்குது யூஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் உகாண்டாக்கு கென்யானா அந்த ஊர் கண்ட்ரி இருக்கும் ஸோ பார்த்து ஜாலியாக போய்க்கோங்க வாங்க நேராக இப்போ நம்ம கிளம்பி லாஞ்சுக்கு போகலாம் ஒன்றும் த்ரீ ஹவர்ஸ் இருக்குது செம்ம ஏர்லியாக வந்துட்டோம் த மோஸ்ட் மொக்க லான்ச் ஆஃப் இந்தியா வந்து இந்த மும்பையில் இருக்க லான்ச் தாங்க வேறு ஏதாவது லான்ச் இருக்கான்னு கூட கீழே இன்ஃபர்மேஷனில் கேட்டால் இல்லை ரெண்டு அதானி லான்ச் இருக்குது அந்த நம்மளோட அந்த ரெண்டு ரூபா இருபத்தஞ்சில் லான்ச் இது ஒன்று மட்டும் தான் இருக்குன்றாங்க இங்கே உக்கார இடமும் கிடைக்காது சாப்பாடும் சுமாராக தான் இருக்கும் எல்லாமே மொக்கை தான் இதுக்கு நம்ம சென்னை லான்ச் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் பெஸ்ட் அப்படின்னு இந்த மும்பையில் இருக்க இன்டர்நேஷ்னல் லான்ச் சாமா வேஸ்ட்டுங்க ப்யூர் வேஸ்ட் சரி அப்படியே ஏதாவது போய் அள்ளி போட்டுக்கிட்டு ஒரு குட் மீல் என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு கிளம்பும் டேஸ்ட்டு சொல்ல நல்ல ஒரு இண்டியன் மீல் இதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு தானே நமக்கு பார்த்துக்கலாம் சும்மா ஒரு லைட் ஹெல்தி மீல் மாதிரி தாங்க எடுத்துருக்கேன் கொஞ்சோண்டு பாஸ்தா அதுக்கப்புறம் நல்ல ஒரு க்ரீமி சூப் மஷ்ரூம் சூப் ஆக்சுவலாக இன்னைக்கு ஃபுட் டேஸ்ட் கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்கு லாஸ்ட் டைம் விட சீட் ஒரு விலையே கிடச்சிருச்சுப்பா ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் வெயிட்டுக்கு அப்புறம் நைஸ் அப்படியே சாப்பிட்டு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் பண்ணுவோம் அடுத்த த்ரீ ஹவர்ஸ் இங்கே தான் என்ன நார்வேஸ்லேருந்து மெசேஜ் வந்துருக்குங்க கேரிங் ஆஃப் பவர் பேங்க்ஸ் இன் செக்டின் பேக்கேஜ் நாட் அலோடு போட்டிருக்காங்க ஓகே ட்ரை கோகனட் ட்ரை கோகனட் அதாவது காஞ்ச கோகனட் பவுட்ரு இல்லைன்னா நம்ம துருவல் கேரி பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க இது ரீசண்டாக ஒரு கேஸ் வந்துச்சு அந்த மாதிரியே இருக்குல்ல பார்க்குறதுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஏரியாவில் அந்த மாதிரி விஷயம் கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கும் நம்ம தான் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் போயிட்டு வரும்போது ரொம்ப தெளிவாக பார்க்குறாங்க இந்த ஏரியாவிலலாம் நீங்கள் வந்து அந்த கோகனட்டில் தான் எக்கச்சக்கமாக வந்து ஸ்மகிள் பண்ணுறாங்க போல் இருக்குது அதே ஷேப்பில் பண்ணிடுறாங்கல எனக்கு இந்த ட்ரிப்பு ஃபுல்லாகவே நம்ம அயன் படம் தான் ஞாபகம் வரப்போகுது அந்த ஒரு ஒரு சீனும் நம்ம லைவாக பார்க்க போகிறோம் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுவோம் வாங்க ஒன்றும் கரெக்டாக பத்து நிமிஷத்தில் நம்மளுக்கு வந்து போர்டிங் அந்த பக்கம் போர்டிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது இண்டியோ நைரோபி இந்த பக்கம் கென்னியன் ஏர்வேஸ் நைரோபி நம்மளோட இந்த பிளானை ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு காரணம் வந்து இந்தியா போய் இண்டியோட ஃப்ளைட்டு தாங்க நீங்கள் சென்னையிலேருந்து நைரோபி அதாவது கென்னியாவோட கேபிட்டலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளைட்டு வெறும் உங்களுக்கு பன்னெண்டாயிரத்துலேருந்து கிடைக்குங்க சென்னையிலேருந்து மும்பை மும்பைலேருந்து நைரோபி எல்லாம் சேர்த்தே பன்னெண்டாயிரம் ரூபா தான் வாங்குவான் அப்புறம் நீங்கள் கேட்கலாம் ஏன்டா நீ அதில் போகாமல் கென்னியன் ஏர்வேஸில் போகிற அப்படின்னு கேட
நார்மலாக அவங்களோட அந்த என்ன சொல்கிறது அந்த கட்டின மாதிரி முடியிருக்கும்ல அதுக்கு மேலே ஏதோ கருங்காலி மாலை மாதிரி சுற்றிருக்காங்க செம்மையாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு ஸோ இதெல்லாம் அவங்களோட ட்ரெடிஷன்ஸ் எக்கச்சக்கமும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆப்ரிக்காவில் இது ஒரு ஒரு கண்ட்ரிக்கும் ட்ரெடிஷன்ஸ் மாறுவங்க இப்போ தான் புஷ்பேக் பண்ணி அப்படியே கிளம்புறாங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம பண்ண வேண்டியது என்னென்னா ஆறு மணி நேரம் இருபது நிமிஷம் அந்த ஃப்ளைட்டு நல்லா தூங்கணும் சரி டயர்டாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஃபுல் ஃப்ளெட்ஜில் என்ஜாய் பண்ண வேண்டியதான் இந்த ஃப்ளைட்லேயும் மீல் தருவாங்க அதுதான் பிரச்சனையே முன்னாடி இண்டிகோ அதெல்லாம் போனால் ஒரு மீல் கூட கிடையாது இண்டிகோ ஏர் இண்டியா அதுக்கப்புறம் இண்டிகோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஏர் அரேபியா நம்மளோட அல் ஜீர ஏர்வேஸா அந்த குவேத்து அதெல்லாம் போனால் ஒரு மீல் தண்ணி கூட தர மாட்டோம் பட் நம்ம இன்றைக்கி போன எல்லா ஃப்ளைட்லேயும் சாப்பாடு அடுத்த ஒரு ஃப்ளைட் இருக்குது அதுலேயும் சாப்பாடு இருக்குது என்ன பண்ண போகிறோம்னு தெரியல வயிற்றுல இடமே இல்லை சார் சாப்பாடு வேணாம்னு சொல்லிட்டு தூங்கிட போகிறேன் பார்ப்போம் என்ன தான் நடக்குதுன்னு நம்ம ஃப்ளைட்டில் ஒரு செம்மையான விஷயம் என்னென்னா ஒரு முப்பத்தாறு தாத்தா பாட்டி குஜராத்லேருந்து கென்யா டூர் வராங்க ஸோ உங்களுக்கு வயசு முக்கியமே கிடையாது நீ என்ஜாய் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா எப்போ வேணாலும் என்ஜாய் பண்ணலாம் ஒரு ரா ஃபீல் வேணும்னா அவங்க நீங்கள் கண்டிப்பாக ஆப்ரிக்கன் கண்ட்ரீஸ் தாங்க விசிட் பண்ணி ஆகணும் கென்யா கூட பரவாயில்ல பட் உகாண்டா ருவாண்டா அதுக்கப்புறம் காங்கோ இங்கெல்லாம் போனீங்கன்னா நம்ம அயன் படம் பார்ப்போம்ல அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் வரும் சத்தியோட அதுக்கு தான் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அந்த அந்த வைரங்கடத்துல சீன்லாம் இல்லை பட் அது ஒரு ரா ஃபீல் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தே ஆகணும் நம்ம இப்போ மணி கரெக்டாக சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்கு லேண்ட் பண்ணியிருக்கோம் நம்மளுக்கு நெக்ஸ்ட் ஃப்ளைட்டு போர்டிங் வந்து செவன் ஓ கிளாக் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்றாங்க செவன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கேட் க்ளோஸ்ன்றாங்க நான் உள்ளே போய்ட்டு ரெஸ்ட் ரூம்லாம் கொஞ்சம் போகணும் நீங்கள் சட்டு புட்டுனு இறக்கி விட்டாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அங்கிட்டு வந்து என் தலைக்குட்டி நிற்கிறான் இண்டியா பை இண்டிகோ அவன் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ரேஞ்சுக்கு இங்கே வந்திருப்பான் ரிட்டர்ன் இங்கேருந்து எட்டு மணிக்கு கிளம்புவான் அவன் மும்பைக்கு அவன் இருக்கிறதுனால தான் 
ஏகப்பட்ட கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கு சரியான க்ரோத் இப்ப இண்டிகோக்கு வந்து இறங்கியாச்சு ஆப்பிரிக்கால ஜெட் பிரிட்ஜ் உள்ளெல்லாம் தண்ணியா இருக்குங்க மழை உள்ள கொடூரமா பெய்யுதா இல்லைனா இங்க வந்து அப்படி லீக் ஆகுதா அப்படின்னு தெரியல சரி ஃபைனலா நம்மளோட ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரியில பக்காவான ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரியில வந்து இறங்கியாச்சு இப்போ எனக்கு ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு இறங்கியிருக்கிறது கென்யாவில் ஸோ இது என்னோட இருபதாவது கண்ட்ரியாக இருக்குமா இல்லைனா நான் ஸ்டாம்ப் பண்ணி உள்ளே போக போகிறது வந்து உகாண்டாவில் அது என்னோட இருபதாவது கண்ட்ரியாக இருக்குமா குழப்பமாக இருக்குங்க எனக்கு ஸோ நீங்களே கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் எது என்னோட ட்வெண்ட்டி எத்து கண்ட்ரியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னங்க இது ஜெட் பிரிட்ஜில் இறங்கி வந்துக்கிட்டே இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு திடீர்னு கட் பண்ணி மழையில் இறங்கி கீழே பஸ்ஸில் இறங்கு அப்படின்றாங்க ஒன்றுமே புரியல என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரியான தண்ணியாக இருக்குது எங்கே பார்த்தாலும் என் தலைக்குட்டி இண்டிக்கு அவங்க நிற்கிறான் கென்யார் ரேஸ் இங்கே இருக்குது இங்கே நம்மளுக்கு பஸ்ஸு நிற்கிது இவங்களோட கான்செப்டே எனக்கு புரியல அப்புறம் எதுக்குல அப்புறம் எதுக்கு ஜெட் பிரிட்ஜு ரைட்ரா ஆப்ரிக்கா உங்களை அன்பிடம் நிறைய இருக்கிறது எல்லாம் என்னடா சிஸ்டம் உங்களுது பஸ்ஸில் ஒரு பத்து நிமிஷம் கூட்டி மறுபடியும் மழையில் இறக்கி விட்டு இந்த கதவுக்குள்ளே போன்றாங்க ரைட்ரா ஏர்போர்ட்டு தான் பெருசாக இருக்குது பட் சிஸ்டம்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப மோசமாக இருக்குது மறுபடி சொல்கிறேன் வெல்கம் டு ஆப்ரிக்கா வாங்க நம்மளுக்கு ஒன்றும் பத்து நிமிஷத்தில் அடுத்த ஃப்ளைட்டுக்கு வேறு போடி என்ன செய்ய போகிறாங்கன்னு தெரில பாயுங்க நம்ம ஊரில் ஏதாச்சும் ஒரு ஏர்போர்ட்டுக்குள்ளே இவ்வளோ தண்ணி பார்த்துருக்கீங்களாங்க ஏர்போர்ட்டுக்குள்ளேயே அவ்வளோ தண்ணி ரைட்டா ரைட்டு எல்லாம் மறுபடியும் எங்களா போகிறோம் எல்லாம் பிரிட்ஜு வச்சுருக்காங்க ஆனால் பிரிட்ஜு உள்ளே இது விடாமல் வெளியே வெளியே கனெக்ஷன் பண்ணி விட்றாங்க நீங்கள் ஏதாவது வந்துருக்கீங்களா நைர் ஓப்பிக்கு சொல்லுங்கப்பா என்ன கான்செப்ட் இதுன்னு மறுபடியும் ஒன்று ஒரு செக்யூரிட்டி செக்கா அப்படின்னு தாங்க இருக்குது க்ளோஸ் கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்கான் பட் இருந்தாலும் வந்து இந்த சொத்து சொத்து விட்றான் ரைட்ரா மேலேயே கனெக்ஷன் கொடுத்தா நல்லா இருந்திருக்கும் இந்த கென்னியன் ஏர்வேஸும் அதுக்கப்புறம் எத்தியோப்பியன் ஏர்வேஸும் தாங்க மொத்த ஆஃப்ரிக்காவுக்கும் வெறித்தனமாக கனெக்ஷன் கொடுப்பாங்க நீங்கள் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா போனனாலும் சரி டன்சானியா போனனாலும் சரி இல்லைனா நைஜீரியா எங்கே போனனாலும் சரி இவங்ககிட்ட கனெக்ஷன் இருக்குது மோஸ்ட்லி இந்த ஃப்ளைட்டில் வந்தவங்களாம் நம்மளுக்கு வந்து சவுத் ஆஃப்ரிக்கா போகிறவங்களா தான் இருப்பாங்க ஸோ நம்ம நேராக இப்போ வந்து கேட் நம்பர் செவனுக்கு போகணும் நம்மளோட ஃப்ளைட் அதுதான் கேக்யூ ஃபோர் டூ ஜீரோ நேராக அப்படியே போயிடலாம் வாங்க ஒன்றும் போர்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் மாதிரி தான் போர்டில் போட்டிருக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நமக்கு நடந்து போயிட்டுருக்க செய்வோம் நம்ம ஆஃப்ரிக்கன் ஃப்ளைட்ஸ் பற்றி பார்த்துடலாங்க நீங்கள் ஆஃப்ரிக்கா ட்ரிப் பிளான் பண்ணுறீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட்டு நீங்கள் எந்த கண்ட்ரி போகிறீங்கன்னு பிளான் பண்ணிவிடுங்க ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் இந்தியாவிலேருந்து டேரெக்டாக ஒரு கனெக்ஷன் ஃப்ளைட் போட்டிங்கன்னா எக்கச்சக்கமாக காசு சேவ் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் வந்து நைரோபிலேருந்து நான் போகிறேன்ல இப்போ உகாண்டாவோட ஏர்போர்ட்டு என்டிபிக்கு ஃப்ளைட் டிக்கெட் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டாயிரம் ரூபா வெறும் இந்த அறநூறு கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு பட்னா மும்பையிலேருந்து கென்யா வந்து கென்யாலேருந்து என்டிபி போகிறதுக்கு என் டிக்கெட்டு பதினெட்டாயிரத்து ஐநூறுரூவா ஸோ நான் வந்து இப்போ மும்பையிலே இங்கே வந்த ஃப்ளைட்டுக்கு ஒரு ஐநூறுரூவா தான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் பக்காவாக கனெக்ஷன்ஸ் பிளான் பண்ணிட்டிங்கன்னா நீங்கள் எக்கச்சக்கமாக சேவ் பண்ணலாங்க ஏன்னா ஆஃப்ரிக்கா உள்ளார வந்து உங்களுக்கு அவ்வளோ எக்ஸ்பென்சிவ் ஃப்ளைட்ஸ்லாம் நீங்கள் நினச்சி கூட பார்க்க முடியாது ஒரு ஒரு பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்க ஊருக்கு போகிறதுக்கு பதினஞ்சாயிரத்து கூட இருபத்தஞ்சாயிரத்து கூட அப்படின்னு வாங்க ஸோ நீங்கள் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா போகிறீங்கன்னா டேரெக்டாக மும்பைலேருந்து போட்டுருங்க பத்தொம்பதாயிரத்து ஐநூறுரூவாய்க்கே டிக்கெட் கிடைக்குது உங்களுக்கு எத்தியோப்பியன் ஏர்லைனோட காலையில் ஃப்ளைட்டு கொஞ்சம் விலை கம்மியாக இருக்குது பதினொன்று நாற்பதுக்கு எடுத்து ஈவினிங் போய் உங்களை சேஃப் வாங்க வந்தாலும் பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் டைம் வேஸ்ட்டு இந்த கென்னியன் ஏர்வேஸோட டூ ஃபார்ட்டி கனெக்ஷன் வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவேன் நான் ஓ ரிவர்ஸில் போகுதா கேட்டு நம்ம இப்போ ஃபுல்லாக போனோங்க வாங்க அப்படியே நடந்து போய்கிட்டு இருப்போம் பட் நீங்கள் யோசிக்கலாம் இருக்கலே பட்ஜெட் ஆப்ஷனில் வரணும்பா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரே வழி நீங்கள் நைரோபி வர வேண்டியது தாங்க ஏன்னா நம்ம இண்டியாவாக இருக்கட்டும் ஏர் இண்டியாவாக இருக்கட்டும் உங்களுக்கு சென்னையிலேருந்தே பதிமூணாயிரம் ரூபா இல்லைனா பன்னெண்டாயிரம் ரூபா பதினஞ்சாயிரம் ரூபா மேக்ஸிமம் அவ்வளோதான் இருக்கும் டிக்கெட்டு ஸோ நீங்கள் அப்படி கூட வந்துக்கலாம் பட் பை ரோட் ட்ராவல் பண்ணுறது எக்கச்சக்க டைம் கன்சியூமிங் அண்டு நமக்கு வந்து இதுவும் வேஸ்ட் ஆகும் என்ன சொல்கிறது மணியும் வேஸ்ட் ஆகும் ஏன்னா இங்கேருந்து நீங்கள் பக்கத்து ஊர் போகிறது கூட ரெண்டாயிரம் ரூபா ஆகும
இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து டேரெக்டாக இந்தியா ஃப்ளைட் தான் எடுக்க போகிறோம் நடுவில் வந்து மூணு கண்ட்ரி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பை ரோடு தான் நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா ஆஃப்ரிக்காவில் பை ரோட் ட்ராவல் பண்ணால் தாங்க அந்த கிக்கே இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த ஏர்க்ராஃப்ட் ஒரு ஸ்பெஷலான ஏர்க்ராஃப்ட் இது வரைக்கும் நம்ம ட்ராவலே பண்ணிடாத ஒரு ஏர்க்ராஃப்ட் என்னென்னு தானே கேட்குறீங்க ஃபுல்லாக போய் பாப்போம் வாங்க ஹமான் லெட் கோ திருமணே ஹலோ ஏங்க இதுக்குள்ளே நான் பொறுப்போக முடியாது நான் புக் பண்ணும்போது நான் சீட் செலக்ட் பண்ணும் போதெல்லாம் வேறு ஒரு ஏர்க்ராஃப்ட் தான் காட்டாங்க பட் இங்கே வந்து பார்த்தா அதே நம்ம வந்து போயிங் செவன் த்ரீ செவன் ஹலோ ஸோ இது நம்ம யூஸ்வலாக ட்ராவல் பண்ணுற ஏர்க்ராஃப்ட் தான் ஸோ ஒன்றும் டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை அப்படியே நேராக போய் நம்ம சீட்டில் உட்காந்துட வேண்டியதான் நைஸ் அந்த ஏர்க்ராஃப்ட் தான் நல்லா வந்துருக்காது ஏதோ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சுங்க ஈல் ஏதோ ஒரு கம்பெனி பேர் ஆரம்பிக்கலாம் ஏர் பஸ் போயிங் மாதிரி கரெக்டாக ஞாபகம் இல்லை நெட்டில் நான் செக் பண்ணி சொல்ல முடியாது உங்களுக்கு அப்புறம் பார்த்து சொல்கிறேன் ஊர் என்ன பச்சை 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 பச்சுன்னு இருக்கு பாருங்க மான்சூன்னாலே நம்மளுக்கு பிடிக்கும் இது ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான மான்சூனுங்க எக்கச்சக்க விஷயம் இருக்கும் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியது இப்போ நம்ம வந்து சதர்ன் ஹெமிஸ்பியரில் இருக்கோம் நார்தன் ஹெமிஸ்பியர் சதர்ன் ஹெமிஸ்பியர் ஈக்குவேட்டர் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் சயின்ஸு என்ஜாய்மெண்ட்டு ட்ரைப்ஸு அது இதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே கொட்டி கிடக்குங்க இந்த ஆப்ரிக்காவில் ரெடியாக இருங்க என் கூட அடுத்த கொஞ்சம் நாளைக்கு பயணம் பண்ணுறதுக்கு இது நமக்கு ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு நிமிஷம் ஃப்ளைட்டு தாங்க அறநூறு கிலோமீட்டர் நைரோபிலேருந்து என்டிபி போகிறதுக்கு கம்பாலா பக்கத்தில் இருக்க ஏர்போர்ட் இது தான் உகாண்டாலும் மொத்தமாக இருக்க ஒரே ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட் இது தான் ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்மால் ஃப்ளைட்னால ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட்ஸ் மாதிரி தான் தராங்க ஒரு ப்ராப்பர் பிரேக்ஃபாஸ்ட்லாம் இல்லை ஜூஸ் அதுக்கப்புறம் சாண்ட்விச்சோ எல்லாம் பண்ணு மாதிரியே தான் தராங்க ஸோ அப்படியே சாப்பிட்டுட்டு இறங்கிட வேண்டியதான் ஒன்று மேக்ஸிமம் ஒரு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் தான் உங்களுக்கு ஃப்ளைங்கே இருக்குது வெதர் அப்பப்போ கிளியர் ஆகுது அப்பப்போ வந்து மோசமாகுது என்ன ஒரு சுச்சுவேஷன் அப்படின்னு தெரியல கொஞ்ச நாள் வரைக்கும் வெதர் கிளியராக இருந்துச்சு மழை கிழலாம் இல்லை இப்போ மறுபடியும் மேகமூட்டமாக இருக்குது நம்ம போய் இறங்க போகிற இடம் எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது இது வந்து உங்களுக்கு ஈக்குவேட்டர் மேலே இருக்கனால வெதர் இன்ஸ்டண்ட்டாக மாறிக்கிட்டே இருக்குங்க அப்படியே கொட்டு கொட்டும் கொட்டாது இது மாதிரிலாம் இருக்காது பார்ப்போம் எப்படி தான் இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு எதுவாக இருந்தாலும் ஓகே தான்ப்பா ஒரு பதினெட்டாயிரம் ரூபா ஃப்ளைட்டில் கொடுக்குற பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு ஒரே ஒரு மப்பிடுங்க அவ்வளோதான் தண்ணி தராங்க ஜூஸ் வேணால் வாங்கிக்கலாம் ஜூஸ் வேணான்ட்டேன் ஒரு மப்பனை சாப்பிட்டு இறங்க வேண்டியதான் ஓகே நைஸ் இது தாங்க உங்களுக்கு சொன்ன ஆக்சுவலாக புக்கிங் போது நம்மளுக்கு எம்பரர் ஃப்ளைட்டு தான் வர மாதிரி இருந்துச்சு அதுக்கு பதிலாக இப்போ வந்து நம்மளுக்கு போயிங் செவன் த்ரீ செவன் கொடுத்துட்டாங்க மொத்தமாக கென்னை நார்வேஸில் முப்பத்தி நாலு ஃப்ளைட்டு தாங்க இருக்குது முப்பத்தி நாலு ஃப்ளைட்டை வச்சு இவ்வளோ ஓட்டு ஓட்டுன்னு ஓட்டுறாங்களா வேற மாதிரி இருக்குல்ல ஸோ எம்பரர் வந்து தான் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்திருக்கும் இவங்க கிட்ட ஏர் பஸ்ஸே இல்லை அதுதான் வந்து ஒரு ஹைலைட்டு ஒன்லி போயிங் அண்ட் எம்பரர் மட்டும்தான் அங்கே நீங்கள் பார்க்குறது தாங்க நைல் ரிவரோட உயிர் நாடி ஆப்ரிக்காவோட உயிர் நாடி உலகத்துக்கே ஒரு உயிர் நாடி அப்படின்னு சொல்லலாம் லேக் விக்டோரியா அதெல்லாம் கீழே இறங்கி நம்ம பார்ப்போம் நல்லா பச்சை பசையான செம்மையாக இருக்குங்க ஊர் இங்கே உகாண்டா நம்மளுக்கு வந்து வெதரும் கிளியராக இருக்குது அதை நினச்சி கொஞ்சம் நேரத்துக்கு சந்தோஷம் மட்டுக்கலாம் ஏன்னா ஈவினிங் கண்டிப்பாக மழை பெய்யுன்னு சொல்கிறாங்க இப்போதுக்கு வெதர் கிளியராக இருக்கா ஸோ குஜால என்ஜாய் பண்ணிக்க வேண்டிதான் என்ன அழகடா எப்போ 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 ஆஃப்ரிக்கா டேக் மை ஹாட்டியா இவ்வளோ நேரம் வெதர் சூப்பராக தானே இருந்துச்சு கரெக்டாக லேட் ஆகும்போது மழை கொட்டுது அந்த பக்கம் வெதர் கிளியராக இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு வாரி வாரி தான் இருக்க போகுது கீழே இறங்கினோடனே ஃபஸ்ட்டு நம்ம முதல் வேலை வந்து ஒரு குடை வாங்கணும் ஏன்னா ஊரில் எத்தனை வரலான்னு பார்த்தா பட் அது வந்து நம்ம கேபின் பேக்கேஜ் அலோவ் பண்ணுவாங்களாம் மாட்டாங்களா ஒரே கன்ஃபியூஷனு ஏன்னா வந்து அந்த ஷார்ப்பாலாம் இருக்கும்ல ஸோ அதனால் சம்டைம்ஸ் அலோவ் பண்ணலாம் அது வேறு பிரச்சனை எங்கே பாருங்கள் அங்கே பாருங்கள் அந்த பக்கம் மழை பெய்யுதா அப்படி இன்சைட்டு பாருங்கள் மழையே இல்லை இல்லை என்னலே பண்ணுறீங்க அப்படின்னு தான் இருக்குது பண்ணுறக்குடோய் பட் சீரியஸாக சொல்கிறேன் செம்ம அழகாக இருக்குங்க ஊர் ஐயோ கொங்கனோட மான்சூன் ட்ரிப் போய் இங்கேயே நம்மளுக்கு வந்துடும் போல இருக்கு இந்த வருஷத்துக்கு உகாண்டா லேண்டிங் இன் த்ரீ டூ ஒன் டடா அவ்வளோதான் ஸோ அம்ம ஸ்மூத்தாக லேண்ட் பண்ணுறாங்க இங்கே சம்மா சின்ன ஏர்போர்ட்டாக இருக்குங்க ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு வந்து டேரெக்டாக உகாண்டாக்கே மும்பைலேருந்து ஃப்ளைட் இருக்குது அது வார
இருக்கு கண்டிஷன் வந்து இதெல்லாம் கூட உடஞ்சி விடுது ஃப்ளைட்டுக்குள்ளலாம் தண்ணி போகுது போ 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 இந்த மாதிரி நம்ம ஊரில் எதுவும் பார்த்தது இல்லை நான் இங்கேயும் ஜெட் பிரிட்ஜ் இருக்கு ஆனால் ஜெட் பிரிட்ஜ் யூஸ் பண்ணல கீழே தான் போனோமா இவங்களோட என்ன கணக்கு நேக்கு புரியலை உங்களுக்கு எதாவது புரிஞ்சா சொல்லுங்க மழை வந்து இப்போ சிவியராக போயிருந்தால பஸ்ஸு வந்துருக்கு இல்லை நீங்கள் இப்படியே நடந்து அங்கிட்டு போயிருந்தோமா எதுக்கா அந்த ஜெட் பிரிட்ஜ் கட்டியிருக்கானுங்கன்னு சொல்லிட்டு இப்போ நீங்கள் பொருளை போ இங்கே ஆளுங்களை ஏற்றுறதுக்கு மட்டும்தான் ஜெட் பிரிட்ஜ் யூஸ் பண்ணுறாங்க போல இருக்குது இறக்கிறதுக்கு பண்ண மாட்டாங்க போல் என்ன கணக்குன்னு எனக்கு புரியல பட் இதுதான் இந்த ஏர்போர்ட்டோட நிலமையாக இருக்குது இப்போது பாருங்கள் இன்னும் ஒரு ஹெவி ரெயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு த ப்ரைட் ஆஃப் ஆஃப்ரிக்கா ஓகே பாபாய் கன்னியார் திரும்ப ஒன்று நான் எப்போ மீட் பண்ணுவேன் எனக்கு தெரியல நான் ரிட்டர்ன் ஏர் இண்டியா தான் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி இமிகிரேஷன்லாம் முடிச்சுட்டு வந்தாச்சு ஒரு கொஸ்டினும் இல்லை முக்கியமாக எல்லோ ஃபீவர் பற்றி கேட்கவே இல்லைங்க அந்த வேக்சின் சர்டிஃபிகேட் பற்றி கூட கேட்கல தெரியல ஏதாவது இன்டெகிரேட் ஆகிடுமா நம்ம பாஸ்போர்ட்டோட அந்த டேட்டா ஏதாவது வந்துடுமான்னு தெரியல பட் சேஃப்டிக்கு நம்ம குத்திட்டு வர்றது நமக்கு நல்லது நம்ம நாட்டுக்கு நல்லது எல்லாருக்குமே நல்லது ஸோ முந்நூறுரூவா தான் நம்ம ஊர்லேயே குத்திட்டு வந்துருங்க ஸ்டிக்கர் விசா மாதிரி ஒட்டிடுறாங்க இந்த செங்கன் யூஎஸ் விசாலாம் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒட்டிடுறாங்க நம்மளோட பாஸ்போர்ட்லேயே இங்கேயே வந்தால் ஒட்டுறாங்க ஸோ அவர் அப்ரூவல் லெட்டர் மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா இங்கேயே அவங்க வந்து உங்களுக்கு ஒட்டி கொடுத்துருவாங்க ஸோ இது வந்து வேலிட் ஃபார் கென்யா ரவாண்டா உகாண்டா எல்லாத்துக்கும் இந்த ஒரு வீசா வச்சு நம்ம போயிட்டு போயிட்டு வந்துக்கலாம் பட் நிறையா பேர் சொல்கிறாங்க இந்த மூணு கண்ட்ரில ஏதா ஒன்றுத்துல நம்ம மொத எக்ஸிட் ஆகி வேறு ஏதாவது இந்த கண்ட்ரிக்கு போயிட்டோன்னா இந்த வே இந்த வீசா வந்து இன்வேலிட் ஆகிடும் அப்படின்றாங்க ஐ எம் நாட் ஷுவர் எனக்கு தெரிஞ்சு அப்படி தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சரி வாங்க அப்படியே நம்ம கிளம்புவோம் இங்கேருந்து ஒரு அருமையான உகாண்டா பயணத்தை ஆரம்பிக்கலாம் ஓகே நேராக போகிறோம் ஃபன் பண்ணுறோம் போகலாமா அப்படியே கிளம்பி வெளில போயிடலாங்க இங்கே உங்களுக்கு வந்து ஃபாரக்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்சும் இருக்குது அதே மாதிரி ஓகே ஃப்ரம் அவுட் டு பர்ச்சேஸ் சிம் கார்ட் அண்டால் சிம் கார்ட் ஓகே வழி இருக்குங்க ஓ என்ன வித்தியாசம் ரெண்டுத்துக்கும் சரி விடுங்க ஏதோ ஒன்று நீங்கள் உங்களுக்கு ஃபாரக்ஸும் மாற்றிக்கலாம் அதே மாதிரி ஏடிஎம் இருந்தானே ஏடிஎம் மிட்ரால் தான் போகலான்ட்டுருக்கேன் பார்க்கலாம் என்ன பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு மழை செம்மையாக ஊற்றிக்கிட்டு இருக்கு சிம் கார்டு வாங்கணும் கரன்சி எடுக்கணும் பெரிய வேலை இருக்குது என்னங்க அடுத்த வீடியோ வந்துடுறீங்களா ஜாலியாக நம்மளோட ஆஃப்ரிக்கா பயணத்தை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இதோட இந்த வீடியோ நம்ம மென் பண்ணிக்கலாங்க லைஃப் இஸ் ஜஸ்ட் என்ஜாய் பாய் மக்களே பாய் மணி காலில் பத்து தான் ஆகுது இந்தியாவில் பன்னெண்டு